Një vit më par, ndërsa njërzit në Korejnë e Jugut i trembeshin konfliktit të hapur u shtarak me disë dy Koreve, duke se sot frika nuk ledzohet më dhe ka organizatat e cilat propozojnë edhe ribashkimin e dy Koreve në mënyrë pajqësore dhe me një sistem demokratik për ndimor. Kultura hynore, pacha në bot dhe rikëthimi i dritës, një organizat jo qeveritare kjo e drejtuar nga Manhili, një ish general i luftës midis dy Koreve, cila umbyll me një bilans prej mbi 3 milion viktimash, është bërë tani iniciatori politiki i disa nismave ndërkombëtare me qëllim kryesor pacësimin e njërzimit dhe nëzitjene komuniteteve fetare kundrejtë një presioni pozitiv dhe pacësor ndaj pushteteve politike. HWPL, një organizat me status konsultativ në OKB, me në krye qermenin e saj Men Hilli, propozon bashkimin e dy Koreve. Në këtë konferent dërkomtarë në cilët nuk mungojnë autoritetet në ndryshme nga mbarë globi. Dhe sigurisht ka një vëmondje të madhe në këtu në Koreve në Jugut, por dhe më gjërë në rajon. Mund them se janë bi rethin qinë gazetarë cilët e ndjekin këtë event politik të rëndësishë, dhe transmitojnë dhe japin raportet të tyre në kanalet të tyre specifike. Ndërko, po mund të bëjmë e dje që autoritetet të cilat janë pjesë marse, janë nga Balkani, nga mund të temë në mënyrë të veçanë prezente është Kroatia, me dy ishë presidentet e saj, por dhe me politikanë të tjerë, ka edhe nga vëndet e tjera të Balkanit, dhe dominojnë ishë Republika Sovjetike, me personalitete, me ishë presidentë, me ishë ministra të jashtëm dhe tashmë në këtë konferent po diskutohet që në përmjet rrugës të pakjes të japin një zgjidhje edhe konfliktin në dy të koreve. Kultura hynore, pacha në bot dhe rikëthimi i dritës propozon një reformatim të rritë kombeve të bashkuara me propozime konkrete dhe në përmjet një dokumenti të përpunuar nga ekspert ndor kombëtar të politikës dhe të së drejtës, Dokument kjo që do të duhet të ratifikohet nga të gjitha qeverit e vendeve antare të kombeve të bashkuara, tuk e u dëtyruar kështu të punoj për pajqen në globë.